Како последица од загадувањето во Македонија на годишно ниво се смета дека умираат повеќе од 1000 луѓе, а на светско ниво околу 2 милиони. За да се заштити здравјето на жителите, експерти од Холандија дојдоа во Македонија за да ги советуваат надлежните институции како да се справат со депониите покрај секоја населба. Ханс Бројкелман, стручнак по оваа проблематика, рече дека во земјава свеста е присутна, но не се оди понатаму. Well, I was uh, uh, very astonished uh, about the fact that uh, especially the Ombudsman and the Ministry of Environment was already very much aware of what is needed here in uh, Macedonia. So I was wondering what can I tell and what can I add to that? Холандија е една од европските земји кои предничат според навиките за рециклирање на сметот. Холандијаните рециклираат скоро 80% од отпадот, а остатокот се согорува за производство на енергија. Амбасадорот на Холандија во Скопје вели дека Македонија може да научи многу од холандското искуство, бидејќи неговата земја пред 50 години се соочувала со слични проблеми како овдешните сега. Much of it can be recycled by separating the waste, by reconverting it, by recycling it, and then what you are left with can often be transformed into energy. Народниот правобранител Лиджет Мемети вели дека во последните години преземени се некои мерки за расчистување на отпадот, но сепак дека треба законите целосно да се имплементираат за да се оствари уставното човеково право на секој граѓанин да живее во чиста и здрава средина. Јас бев пријатно изненаден од податоците што ги имаше собрано Министерството за животна средина по однос на овој проблем во Република Македонија. Имам голема причина да верувам дека добрите закони што ги имаме многу полесно можат да се, да се спроведуваат за тоа што тоа е голем проблем во Република Македонија. Според истражувањето на канцеларијата на народниот правобранител, ниту една депонија во земјава не ги исполнува стандардите за управување со отпадот, а заинтересирано за тоа не покажуваат ни општините. Многу поголемиот дел од општините не посветуваат никакво внимание, малте не да речам, врз заштитата на животната средина. Туку најчесто го, го депонираат сметот на, на локации кои им се едноставно најпогодни во одредена средина, без при тоа да, да внимаваат на, на вкупниот биодиверзитет. Депонија е диви или официјални, има на секој чекор. Податоците на институциите покажуваа дека во земјава има вкупно 435 помали или големи депонији, кои ја загадуваат околината и оставаат последици врздавјето на луѓето.